de apariencia aguda y con una gran fuerza. Él es un sirviente de Skeletor. Él es... Bisman. ¿Qué onda Collectors? El día de hoy traemos un nuevo review de su canal Toys Gallery News y se trata pues de una figura de Master of the Universe Revelation de Mattel y en esta ocasión pues es Bisman. Esta figura que la verdad está muy padre, se ve bastante genial y sobre todo bastante grande. Al frente de la caja pues tenemos la ventana transparente, vemos el nombre de la serie, del personaje, el logotipo de Netflix nos dice arriba que tiene 30 puntos de articulación y abajo el logotipo de Mattel. En el primer lateral pues vemos solamente este fondo en color azul y negro y vemos el nombre del personaje, es prácticamente todo lo que está allí, no tiene ningún detalle más y pues bueno. Eso es lo que nos muestra la cajita en ese lateral. En la parte de atrás pues tenemos esta, eh, digamos, eh, tipo cómic esta imagen. Vemos ahí pues algunas características de licencias ilegales. En la parte de abajo una descripción del personaje. Y pues está muy padre. Vemos otras figuras que ya la mayoría hemos revisado en esta wave. Solamente creo que una nos falta de ahí. En el otro lateral pues vemos esta imagen tipo cómic bastante padre. Que traen todas las cajas pues de esta línea de Master of the Universe. Que están bastante padres. Lástima que no hay un álbum ahí donde puedas coleccionarlas. O que vengan en un tamaño pues completo. Y en la parte de arriba vemos que dice Masterverse. Que es esta línea que está manejando Mattel de varios personajes de otras líneas. Ya fuera de la caja vemos que la figura de Bisman viene contenida pues en un único blister bastante grande y cuadrado. Ahí vemos que trae todas las piezas, vemos que nos trae varios eh, cambios de manos y un accesorio que sería en esta ocasión un látigo. Ahí tenemos pues eh, con mayor la toma, vemos ahí pues que nos trae tres pares de manos, vemos que nos trae un látigo y que la figura pues tiene un detalle bastante bueno, eso es algo que me gusta, tiene unas liguitas en la parte de atrás, así que si la compras pues cuidado con dañar tu figura al retirarlas. Y bueno, pues aquí tenemos ya fuera de su prisión de plástico la figura de Bisman y vemos que es una figura bastante voluminosa, bastante grande, con mucho detallado y un pintado pues bastante decente diría yo. Vemos que trae mucho detalle, eso sí, vemos que el cabello pues se ve bastante bien esculpido, de hecho pues lo que serían las trencitas de la barba son plástico flexible y eso le da una apariencia pues bastante buena, no bastante un poco más realista, lo mismo el taparrabos es plástico flexible en un azul pues bastante vibrante que pues tiene texturas no se ve ahí las arrugas como si fuera tela y eso pues igual también le da más dinamismo a la figura entonces se ve muy padre en general esta pieza de bisma la figura puede agotar la cabeza en 360 la puede mover hacia adelante hacia atrás un poquito hacia los lados el brazo pues puede agotar en 360 ahí lo puede flexionar igual en el corte del eje del brazo puede girar igual en 360 puede flexionar el codo y girar el puño en 360 en el torso tiene articulación hacia adelante y hacia atrás es todo lo que tiene pero la cintura de la figura puede girar en 360 completamente las piernas se pueden abrir hasta allí puede levantar un poquito la pierna hasta allí puede flexionar la rodilla puede girar en la parte de abajo eh, del, donde está el pelaje el pie en 360 y en lo que es la, la parte de la planta del pie igual se puede girar en 360 se puede mover un poquito hacia adelante hacia atrás y prácticamente es todo lo que tiene de articulación está bastante genial limitada pero pues bastante genial igual en cuanto a los rostros pues solamente nos trae una cabeza que sería la que vemos a continuación nos trae también estas manos completamente abiertas para alguna pose ahí de lucha nos trae unos puños completamente cerrados cosa que se agradece porque de repente no trae este tipo de accesorio y unas manos abiertas para colocarle el accesorio que en este caso es un látigo que pues aquí lo podemos ver no que de hecho el látigo es de hilo un hilo bastante grueso y pues no teman que se deshilache porque la punta viene remachada así que pues eso es todo de la figura y bueno pues la figura aquí la tenemos ya completamente posada obviamente una pose pues bastante neutra y sencilla y vemos que aún así pues luce bastante padre lo que me gusta de esta línea de revelation es que cada figura tiene un buen detallado la verdad es que yo no me he arrepentido de ninguna de estas piezas muchos por ahí pues critican la serie pero pues fuera de lo que es el contexto de la serie las figuras la verdad es que están muy padres y muy geniales no entonces es algo que me gusta es algo que se ve bien se ven estéticas cada figura de material pues nos ha dado esta línea eh, 
pues bien, ¿no? Nos las he hecho con dedicación, con mucho amor, yo creo, porque tienen muchos accesorios y sobre todo que se ven bien, ¿no? Y es algo que eso es lo que nos debe importar como coleccionistas, que las figuras tengan ese detalle y ese cuidado a la hora de hacerlas, ¿no? Porque de repente hay otras marcas que son mucho más caras y no le meten esa dedicación. Ves que tiene ahí muchos detalles de pintura y aquí yo creo que, pues, hasta ahorita lo que he visto en todas las que yo he revisado en el canal, nunca ninguna ha tenido ningún problema, todas han venido bastante bien, bastante decentes, obviamente pueden quedar mejores si tú ahí le sabes al custom y le quieres dar una manita de gato, obviamente puedes dejarlas todavía más chidas, más fregonas, pero pues con lo que nos trae de fábrica, la verdad es que se ven bien, se ven bastante genial y eso es algo que me gusta, es una línea bastante coleccionable que al menos yo la recomiendo. En la serie clásica pues lo vemos como torpe, lo vemos como inútil, por lo general siempre fracasaba, siempre era pues estúpido, realmente ese es el papel que desempeñaba, era una bestia ¿no? que no pensaba, pero pues aquí en esta nueva serie en Revelation realmente le dieron una personalidad que al menos a mí me gustó, porque no le pusieron una personalidad estúpida, sino le pusieron una personalidad bastante acorde con el personaje, ¿no? de repente tomaba buenas decisiones, de repente tomaba malas y de repente pues sentía que Skeletor se pasaba con Evelyn, ¿no? o sea se veía reflejado y de hecho él por eso la apoyaba, sin embargo pues Evelyn se fue por otro camino muy diferente que no fue el correcto y pues bueno ahí estuvo como que en contra, no sé si van a sacar más figuras, de repente hay algunas que no nos han mostrado de la segunda temporada pero pues al menos esta, estas waves que ya salieron ya las estamos completando poco a poco yo creo que ya nos faltan pocos personajes por cerrar pero pues estoy consiguiendo igual otras figuras de lo que llamamos el master verse porque pues realmente ya hay otros he otros Skeletor de otras líneas que la verdad están muy padres y que también vamos a tratar de revisar algunos no todos los personajes porque es algo de nunca acabar pero pues los que vayamos viendo y podamos conseguir pues bueno los estaremos revisando no está muy padre esta figura todavía se puede conseguir a buen precio así que pues aprovechala la figura de Bisman de Mattel de esta nueva serie mide 17 centímetros y salió a la venta en abril del 2021, o sea que ya lleva un gato, pero fue de las primeras figuras que nos lanzaron de esta nueva serie de Netflix. Entonces está muy padre, hay algunas figuras que todavía se pueden conseguir, otras como Man at Arms que ya no la encuentras en ningún lado, entonces tienes que estar como buscando en algunos grupos o en algunas tiendas en línea donde quizá la puedas conseguir, pero bueno, poco a poco ahí vamos completando esta línea se va viendo genial y me gusta que pues al menos por el momento a mí no, no me ha dado un trabajo conseguir ninguna de estas figuras que se ven bastante padrísimas y bueno pues aquí le colocamos efectos de acción ya ven sus explosiones bien padres como siempre en el canal pues nos gusta colocarle eso porque pues hace que las figuras se vean mucho más dinámicas y dinos, ¿a ti qué te ha parecido esta figura de Bisman de la línea de Mattel de la serie de Netflix? ¿Te gustó? ¿La comprarías? ¿La dejarías pasar? Déjanoslo en los comentarios para saber tu opinión. Suscríbete al canal para que no te pierdas las futuras revisiones. Visita nuestras redes sociales, compártenos, danos like y nos vemos en el próximo video de este tu canal Toys Gallery News. Yo soy Josh y me despido. Hasta la vista, colectors. Bye.